。刚才讲过，情人当时车同轨啊，行头轨。来这边，咱们读一下：前兵马勇，三号空一指啊，三号空一指，用陕西话读。前兵马勇，三号空一指啊。三号空的话，刚才讲过，这里就有决胜于千里的强大军队，又有运筹帷幄的将领。这里的话，就当年的指挥部军幕啊。三号空的话是三个空中面积最小的，大概有五百二十平方米啊，仅出土了四马、一车和六十八件唐俑。三号空兵勇排兵布阵，与一二号空内是有所不同的。一二号空是按实战军阵排列，而三号空咱们看到了面向内，相向夹道式排列，面向内啊，面向内。而且三号空兵勇所持的兵器也与一二号空内有所不同。一二号空里面有远距离射程的弓弩，还有近距离作战的毛孔剑，而三号空内仅出土了一些无刃的铜书。铜书在过去古代是用那个仪仗的兵器，祭祀。所以咱们看到的南厢房是会议室，北厢房是当年的祭祀室啊。这边是会议室，当年在南厢房里面没有发现最高级别的将军的啊。考古学家认为，当年最高的指挥家就是当时的秦始皇。咱们到那边祭祀室可以看一下。三号空面积最小，大概有五百二十平方米，呈凹字形啊。北厢房是当年的祭祀室，当年出土了残路一角一件，供修供堆。可能是战前战火和高火中的重要场所，当年通过火烧鹿角，通过上面的裂纹来判断当时初中的日子是否吉利。这边的话是祭祀室啊，祭祀室，面积最小。对面咱们看到的那个胁迫门道，就是当年这样的补充啊。兵马俑是从那个胁迫门道运输进来的。咱们看到地下布以秦砖啊，咱们都知道秦砖汉王非常值钱。据说地下那一块秦砖可以值当地的啊，当地人口的两倍。也有人说可以值当时沙漠啊，沙漠的海景房，因为沙漠没有海景房，嗯嗯嗯嗯嗯嗯、所以是那样一块秦砖当时是无价的，嗯嗯嗯嗯、没有办法进行打造。三个空内总共出。秦砖大概有二十五万，二十五万。右手边第二张照片，那把剑，青铜宝剑啊，青铜宝剑，形成形，外形像柳叶状，什么彩色柳叶状啊。当时这把青铜宝剑是被压在三百公斤左右的兵马俑的身子下，挪开兵马俑之后，把青铜宝剑带去。这边的话就是当年啊，残路井。包括当时、啊、最有名的是什么？但是用于祭祀的青铜剑啊，一清理掉。这边的话就是剑，青来，咱们都是青铜剑。这边是兵马俑合照的，拍照的。要咱们眼前看到的这条白色瓷砖啊，可以看一下白色瓷砖。跨过瓷砖，咱们就进入了四号坑遗址的上面。四号坑当年挖出来是空的，有两种说法。呃，考古学家认为这个地方在过去古代兵马未动，粮草先行。当年这个地方有可能是一个粮草库啊，粮草库。但史学家认为这个地方当时是一个烂尾工程啊，烂尾工程。因为秦始皇在位期间，整个陵墓工程建了三十七年，三十七年，在秦二世把这个地方加修两年。秦朝灭亡之后，陈胜吴广起义。打进之来之后，当年修建在这里修陵的工人全部去打仗了，所以他陵墓工程陪葬区做的比较仓促，很有可能当年四号坑内是要放兵马俑，只是没来得及放进去，当年把四号坑就直接回填了啊。两种说法。这波板鬼，形同文，秦兵马俑二号坑一字啊，李斯传也叫秦小传。咱们在一号坑里面看到的是基础啊，基础军队。咱们在三号坑看到的是指挥部，而二号坑的话就是当时的特种兵。二号坑整体面积的话，大概有六千多平方米，呈曲尺状啊，呈曲尺状。咱们到这边可以看到，这边当年是有一对西汉夫妻墓，上面是有个盗洞的啊，所以在。呃，七四年三月二十九号，在杨志发老人发现兵马俑之前，已经有咱们的祖先已经在这个地方挖出了兵马俑，啊，因为古代人遵循的是土葬啊，土葬已经挖出来大大小小的兵马俑。
只是当时没有文物保护意识啊。二炮方舟四个单元啊，四个有四个单元，由车兵、骑兵、弩兵组成的混合性军阵啊，车兵、骑兵、步兵、弩兵啊，组成的军阵啊，组成的大阵由四个小阵组成，这四个单元有机的结合起来形成大阵，而分开成为四个独立的小阵，能攻能守，自我保护能力强，而且反应迅速，可以说当时秦人反应最快的一个部队。这边的话，咱们可以看到当年的道路，那边是古代的井啊，指代古代的井，那边是一个井址啊，井址。二号坑的话，没有全面的开挖，只做了探究型的挖掘。咱们看到凸起的部分就是当年的夯土，承重墙，凹陷的部分全部都是碎片立马涌，就没有挖出来。可能您今天看不到，十年后来看的就不一样。修复最快的兵马俑修复至少不得一年。这怎么这么乱呢？底下呢？我跟你讲一下为什么这乱，有两种说法。第一种说法就是当年陪葬区建好之后，时间不久，它整个陪葬坑内是进水了。坑内进水之后，把那个夯土隔墙泡软之后，它那个地下房子就坍塌了，瞬间把整个兵马俑就夷为平地，全部都是碎片。第二种说法啊，第二种说法，当年项羽入关之后，对秦人有国恨家仇，所以当年他抛开秦房的陪葬坑，抢走了百分之九十的兵器，而且放了一把大火，把这里烧毁掉。他的陪葬区是遭过破坏的啊，不是说一直从秦朝。保留在现在两千多年，当年是经历破坏、烧毁，包括抢兵器。啊，来这边来。包括当年的房顶啊、松木，当年都坍塌，所以咱们看到凸出来的部分都是当年的承重墙。承重墙的底下是没有兵马俑的，只有那个凹陷的部分才是碎片陶俑。可以看到上面木梁一层层的那个痕迹，弯曲的痕迹，那个就是当时的房顶。连出土八千多件兵马俑中，唯一完整的，被称作幸运之星，也被称作陕西的活地图啊，活地图。可以看到他的发髻，包括他的抬头纹、耳廓、手上的指纹、指甲盖。当时的士兵旋转齐上，一个一个的。可以看到从侧面看到当年。然后这个都是从朝着淮西的云山丹那边都看不到，只有这个角角这个位置才能看得到啊！可以看到当年的甲衣是不是有颜色？这就出土的时候给它上面涂了一层保护液，所以它这个颜色仍然保留着，我们称它为朱砂红。听说过朱砂吧？哎，它是一种天然的一种颜料。再看它后背的甲衣，甲衣的甲片是不是顺着一个方向做下来的？嗯，不是的。看它的上半身，上甲片压着下甲片的；嗯、再看它的下半身带颜色的是下甲片压着上甲片的。哎，这样做出来的甲衣穿在身上很贴身，不影响它作战。再从侧面来看，看这个贵舍友的侧面跟我手里的这张地图比，这是不是一模一样？嗯，完全是一种巧合吧？哎，看得出来吗？从侧面看，特别的相似。嗯，它在出土的时候最完整，所以它是陕西旅游的形象大使博物馆的镇馆之宝啊。这边的话是一尊将军俑，区分官员等级是根据他头上的鹤冠来区分。咱们看到将军俑头戴双卷尾鹤冠，这是最高级别的军礼，高级军礼。将军俑，将军俑。而且这尊将军俑的身上啊，总共有八个礼花，可以看到肩膀上的礼花代表着南北。这尊将军俑上有红旗、红旗。皇帝被称作将军，两手安立，最高级别的将军身上有大花，小刀、小茶。学过这个成语，不知道什么是纸，是不是？在这儿呢啊，纸张钱。他是出土啊，级别最高级的啊，一人之下，万人之上，高级的将军俑。再看什么姿势？看到手下架的是什么？看到将军俑。三号空山是把青铜宝剑还记得吗？记得啊。他的佩剑。是吗？啊，压在手下的青铜宝剑。哎呀妈，太厉害了！这句话，南方才子啊，南方才子，北方将，陕西黄土。
秦始皇陵立山园在陵园还有专门的展厅去参观啊像这样的青铜剑三面弧形便于冲啊冲破力比较强而且像这样的剑头可以冲破三百多米啊三百多米呃考古学家在上一面啊在上面发现了一层葛
木头被火烧的痕迹，那就是当年被橡木所烧。还没有在。刚刚是先看的一号坑，然后是三号坑，最后是二号坑，啊，现在就看完了，就这样了。下次来的话，带着家人参观，就白天这样先看兵马俑，看完之后，下午买一张长恨歌演出票就行了。长恨歌是在景区表演，所以提前入场就不用专门买一百二的门票，专门去参观。长恨歌是在景区表演，所以提前入场就不用专门买一百二的门票，专门去参观华清池了。华清池就是一个澡堂子，然后就洗澡就行了。其实博物馆参观起来比较快啊，比较快。你基本上都是站在七米上的高台上一圈儿参观。咱们到前面给你讲一下当时秦皇嫔妃乘坐那辆鞍车，看完就差不多。咱们看到这辆车叫安车啊，寓意平平安安，又称作温良车。那这辆马车并不是秦始皇所驾驶的。《离生记》载，秦皇所乘坐的是一辆六匹马的驾辕的纯金马车。这辆马车很有可能是当时秦皇后宫嫔妃所乘坐的四马单辕，而且圆形的有圆形的散装麻袋。方形的车窗，方形的车厢，代表天圆地方的思想。而且马车灯也是从后面，往后面进入，寓意我们现在说的走后门。从秦朝的秦陵开始就寓意，包括身上的缰绳啊，金银项圈，咱们可以看到，当年这样的金银项圈，当年不是不是焊接的，当年是套上去挂上去。后面的话就是当时，大门是从后面进入，这是二号通线，红车马上就开了，然后他的车是拉车，所以把这个车子两千两千两。贤良发型，如果家里有好的孩子的话，可以带回去。我今天就想去家里。就那么贵啊？嗯、呃，这边会做个搞活动，来结个吃。半价现在。搞搞活动半价。这一百一个，一般带的话就这样带看，这叫兵马俑。带三。那不得好几百？小的三百块，三百块，大的四百块。通过高温烧制过的，嗯，磕磕碰碰是坏不了的。我感觉是金属的。对呀、啊，它烧的好就像金属，烧的好嘛，烧的不好的话，你那样烧就坏掉了。它就像金属的声音。给你带上啥去？不用不用不用，啊，谢谢。这因为蓝天宇的话，因为是蓝天宇之星，批发这个东西，这边是商场这边卖，比你在商场买的便宜。可以出去给我看一下。我不懂啊。我一送给媳妇儿，媳妇儿就懂。他也不懂。孩子送给孩子，送一套。那、啊、你你你是来带我这里买东西的是吗？不是，这边也是参观的。啊。啊因为蓝天有的话，我们导游的话主要是宣传啊。因为是当地的特产嘛，当陕西临潼三大宝就柿子石头蓝天玉。走走走。柿子饼我可以去买几个，玉就算了啊。走吧，带带我出去吧啊。啊。哪边出去？坐这边。好。给孩子带一盒嘛，出来几百公里，啥都不带，回去送个小孩儿。啊，从这就可以出去了是吧？对，这边是出口。这边在秦皇饭村那边尝一尝。免费品尝的。不用哈、啊，谢谢，不用啊，谢谢。好了，兵马俑逛完了，呃，商场也逛完了啊。不过这边的东西是好贵呀、啊。
，呃，那些纪念品真的好贵啊，那就不买了啊。以后有机会的话，带小孩一起过来逛了啊。那今天的视频就录到这里了啊。转完一圈啊，现在又来到了起点，来到了停车场，发现这个兵马俑啊，设计的非常的灵性啊。从我左手边，就那个秦始皇的那个雕像那里，钻进去，进去，进去，然后里面逛完了，从这个商业街出来，啊，身后就是商业街，从这个商业街再出来。人潮拥挤，赶不走孤独。